nuovo alla cooperativa dove ci siamo visti su un tema un pochettino più generale, quello, della, quello delle infrastrutture, e io sono intervenuta solo in seguito anche rispetto ad alcune sollecitazioni che il sindacato in quella, in quella sede ha fatto appunto sul tema più generale dell'infrastruttura oggi, però mi preme perché eh, per il eh, timing che mi dà Alessandro di tutti gli incontri che dobbiamo fare sul territorio a livello nazionale non avremo, non mancherà l'occasione per approfondire anche tutte le altre questioni perché eh, Alessandro mi tiene no? ogni 15 giorni c'è una cosa sulla quale parliamo di state tranquilli che se anche oggi non parlo di strade di ferrovie eh, con la CGL o con i settori avremo altre occasioni diciamo così, per approfondire per parlare sì. um, e quindi oggi mi concentro soprattutto su quello che stiamo facendo sul fronte casa e sul fronte urbanistico eh, in particolar modo provando a condividere con voi alcune linee guida che poi diventeranno oggetto condiviso perché proprio ieri ho chiesto di trovare delle date per attivare dei tavoli di condivisione del decreto attuativo della misura che abbiamo messo in legge di bilancio. La misura ha, si chiama Pian di rinascita urbana e eh, prevede uno stanziamento di 850 milioni. E adesso vediamo anche che cosa usiamo, per cosa li usiamo. Eh, prima però ci tengo a, a condividere con voi il metodo. Sarà che sono una donna del Novecento, ma ehm, sono stata abituata a pensare che il metodo è un pezzo della sostanza e che il metodo è un pezzo del risultato che si può riuscire ad ottenere nell'attivare delle politiche attive su qualunque fronte. Il metodo che metteremo in campo è quello della condivisione, così come abbiamo fatto in origine, seppur in maniera poco formale, in origine, purtroppo quando ci siamo insediati eravamo già a ridosso della legge di bilancio, quindi non abbiamo forse... Eh, siamo stati poco attenti a certe formalità, però abbiamo provato a coinvolgere la stragrande maggioranza degli attori eh, del mondo dell'abitare, eh, di chi si occupa in termini o associativi o più professionali delle questioni legate all'urbanistica, alla rigenerazione urbana, alla diciamo, innovazione dei quartieri della nostra, delle nostre città, ehm, per poter addivinare la stesura di questa norma, che il Parlamento oggettivamente poi ha avuto diciamo, un iter abbastanza anche tranquillo. Noi ci tenevamo moltissimo perché nel programma di governo questo tema della eh, rinascita dei nostri quartieri e dell'abitare e della possibilità, obbligo, dovere dello Stato di garantire eh, un'abitazione, una casa alle persone per noi è un elemento imprescindibile di lotta alle disuguaglianze, di miglioramento della qualità della vita, di, di premessa Uh, inequivocabile al fatto di consentire pari opportunità alle persone, in qualunque condizione le persone si, trova, si trovino e, e in qualunque condizione le persone nascono. Per questa ragione abbiamo raccolto tutte le risorse che avevamo e per la prima volta abbiamo sbloccato risorse che erano ferme da 12 anni perché nessuno aveva mai trovato un meccanismo tecnico, legislativo per sbloccare queste risorse e questi 850 milioni sono lo stanziamento più importante da qualche decennio sul tema della casa e sul tema dell'abitare e già questo io credo che sia un punto eh, non banale, è una delle ragioni per le quali poi a prescindere dalla stesura della norma abbiamo avuto grande attenzione diciamo, da tutti coloro che si occupano di questo tema. Eh, in secondo luogo, dicevo, così come il metodo, seppur poco formale, di condivisione è stato attuato in fase embrionale della norma, noi adesso per l'attuazione della norma proveremo a fare esattamente la stessa cosa. Cioè noi stiamo scrivendo ovviamente una bozza perché partiamo dalla nostra visione dell'attuazione del piano di rinascita urbana, ma faremo più tavoli e poi il tavolo finale conclusivo sul testo del decreto attuativo che il Ministro poi firmerà per poter rendere operative queste risorse. So che c'è stata qualche polemica da parte di alcuni, alcune persone, alcuni anche testate specializzate eh, sulle questioni economiche, perché poi eh, nei flussi della, del, delle tabelle scusate, della legge di bilancio, 750 milioni vengono poi spalmati su molti anni. Quello è il dato di cassa. Quello è il dato di cassa. E il dato di cassa è un previsionale. Okay? Quindi io qui vorrei scoprire almeno con voi Uh, il dubbio uh, in maniera assoluta che queste risorse non possano essere utilizzate
stanziato per i primi tre anni. Il punto vero è che sono stanziati sulla legge di bilancio del 2020, ma per come saranno i tempi eh, di progettazione, eh, di eh, validazione della graduatoria dei progetti, eccetera, eccetera, di apertura dei cantieri. I cantieri probabilmente saranno cantieri in più fasi, perché noi ci aspettiamo che le assegnazioni del Ministero vengano accompagnate anche dalle risorse delle regioni e dalle risorse dei fondi privati. Ecco, ovviamente noi abbiamo fatto un'ipotesi che l'esaurimento delle risorse avverrà in più anni, ma quello è un tiraggio di cassa, siccome la disponibilità di cassa è a consultivo, non è a preventivo, noi facciamo il preventivo quando approviamo il bilancio, ma poi siccome le risorse ci sono, eh, potrà esserci, se, se, se i, i comuni accelereranno nelle attività, il, il governo pagherà, lo Stato pagherà senza nessun tipo di problema. Ve lo volevo chiarire perché non vorrei mai che qualcuno potesse immaginare che raccontiamo una bella favola, che secondo me è anche una cosa bella da raccontare, una scelta che è strategica per le politiche del governo, e poi in qualche modo la lettura di quella tabella faccia venire il dubbio a qualcuno che in realtà poi sono i veri non ce li abbiamo messi, ma che aspettiamo a metterci negli anni, negli anni, negli anni a venire. Allora, tema, piano di rinascita urbana. Allora, noi eh, abbiamo immaginato di non prevedere solo interventi sugli immobili già di proprietà eh, delle eh, società eh, regionali o comunali che gestiscono eh, gli, gli immobili di edilizia residenziale pubblica. Abbiamo immaginato che il, di chiedere ai comuni di farci dei progetti che fossero progetti integrati. Il cuore del progetto deve essere l'aumento del numero degli immobili disponibili per l'edilizia residenziale pubblica. Questo è il cuore della questione, perché noi non ci siamo mai occupati per davvero di aumentare il numero a fronte di un fabbisogno abitativo stimato dai nostri uffici e anche da alcuni cioè, osservatori, analisti, che è di circa 600.000 unità in tutta Italia. Se voi pensate che il piano più importante sull'edilizia residenziale pubblica, voi non dovete pensare perché lo sapete meglio di me, però se vi immaginate che fu di Fanfani e che è l'ultimo, diciamo, quello enorme, quello grande, e che determinò la costruzione di 650.000 immobili di edilizia residenziale pubblica, voi vi rendete conto che il piano di rinascita urbana è solo l'inizio. Questi numeri ci dicono che siamo solo all'inizio e che quindi noi come Ministero dovremo nella prossima legge di bilancio provare a rendere anche a risorse leggermente ridotte, costanti nel prossimo quinquennio, la dotazione di questo piano. Se riusciamo a fare il graduatorio prima della fine dell'anno, avremo anche la percezione chiara del successo o meno della modalità con la quale l'assegniamo e quindi potremo anche tarare eh, diciamo così, dimensionalmente il rifinanziamento di questa misura, ripeto, almeno per il prossimo quinquennio attorno al mezzo miliardo di euro annuale. Questa deve essere una delle diciamo così, linee strategiche per poter dare continuità e per evitare che il piano di rinascita urbana sia sfondo. Allora il cuore del piano di rinascita urbana, come dicevo, è l'aumento del numero degli alloggi. Ma poiché Troppo spesso si corre il rischio che, eh, eh, che l'intervento su questo settore determini eh, la vettizzazione, determini un intervento eh, fuori dal contesto urbano di quei quartieri da parte dei, dei comuni, da parte delle società che gestiscono eh, gli immobili, eh, noi abbiamo ritenuto ipotizzando, consentendo ai comuni di poter affiancare le risorse che vengono concesse dallo Stato anche a risorse regionali, almeno in parti uguali, e anche a risorse private, nelle, diciamo così, eh, quelle che saranno poi le disponibilità dei fondi, penso alla grande attenzione che per esempio Cassa dei Posti dei Prestiti ha avuto in questi anni su questi temi, ok? Uh, noi riteniamo che attorno a questo nucleo fondamentale della norma si debbano costruire dei progetti che riqualificano i pezzi di quartiere che stanno attorno agli immobili nei quali noi andiamo a incrementare il numero delle, delle disponibilità di edilizia residenziale pubblica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi dobbiamo avere un'idea dell'abitare quantitativa e qualitativa. Quantitativa e qualitativa. Perché? Molto spesso 
eh, il rischio è che fuori da una casa, seppur ristrutturata, più bella, più efficiente, eh, magari energeticamente più, appunto, più efficiente, tu ti ritrovi dentro dei quartieri, quartieri che non hanno accesso ai servizi, sono urbanisticamente degradati, questo degrado determina un impatto sociale, diciamo così, molto negativo. Allora, vista nel suo insieme e con grande umiltà, ci possiamo permettere di dire che vogliamo tentare di usare queste risorse per realizzare una misura di welfare urbano. Perché gli interventi che verranno finanziati, oltre a quelli legati agli immobili in quanto tali, saranno interventi di riqualificazione di immobili pubblici anche di immobili privati se destinati ad uso pubblico, di aree all'aperto, di sistemi e strumenti che consentano l'accessibilità di queste aree. Eh, dobbiamo allungare una linea eh, di, di, di metropolitana leggera, una cosa di questo tipo, ok? Eh, una modifica al TPL di quella città che ha bisogno di qualche risorsa in più, di qualche investimento in più per far arrivare qualche corso in più del bus, magari elettrico e comunque ambientalmente sostenibile. L'idea di destinare gli spazi comuni non solo a realtà polivalenti, ma con un punteggio privilegiato sulla cultura e lo sport, che noi leggiamo come due elementi che dentro nei quartieri, soprattutto che hanno diciamo così, più problematicità, sono elementi aggregati, educativi, okay? e che quindi ci consentono di ottimizzare l'effetto che noi eh, realizziamo con l'intervento sulla abitazione, sull'abitazione in, in quanto tale. Ehm, quindi la possibilità anche sul piano eh, della realizzazione è una possibilità che anche sulla, sugli aspetti urbanistici, con tutti i limiti che oggi hanno le leggi urbanistiche delle regioni, guardo, guardo l'ANCE, eh, ehm, sarà consentita la demolizione e la ricostruzione. Saranno consentiti anche accordi eh, che, per esempio, da parte dei privati vettano delle disponibilità dei comuni con le più varie e variegate tipologie di accordo e di contratto, appunto aree private anche all'aperto e non soltanto aree al chiuso. Ma il dato fondamentale, ovviamente, sul piano della legislazione ordinamentale sarà quello urbanistico e questo sarà anche un test. Perché? Perché noi sulla rigenerazione urbana, sulla quale ci sono un po' di risorse, sulla quale tanto il sindacato e, 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 la, e la rappresentanza datoriale e imprenditoriale hanno lavorato in questi anni, continuiamo ad avere problemi di natura ordinamentale. Cioè, le leggi che, essendo regionalizzate per il titolo quinto, forse ieri hai parlato del titolo quinto, no? Sì, ti ho parlato male. Eh, non so che hai parlato male. Eh, 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 no, dico, per fargli capire che lo ascolto, cioè non è che sto lì in prima fila a sentire la e poi penso le mie cose, l'ho ascoltato. Allora, dicevo che per il titolo quinto, quello che tu hai praticato ieri, um, noi abbiamo ogni regione che può legittimare su queste questioni in maniera autonoma. Adesso non voglio um, entrare troppo nel merito, diciamo che ci sono alcune regioni, non le cito perché sarei di parte e il mio accento è quello di Landini che tradirebbe questa parte, ma ci sono delle regioni che hanno leggi urbanistiche su questo fronte più avanzate, ce ne sono altre che invece sono indietro. Allora, il test rispetto alle problematicità che emergeranno sulle questioni urbanistiche, perché noi siamo passati ad una nuova frontiera dell'urbanistica, che è quella appunto della rigenerazione contro il nuovo consumo, ad ulteriore consumo del suolo, okay, ci servirà per mettere appunto una seconda norma di accompagnamento a questo piano quinquennale di eh, rinascita urbana, che è una norma quadro che io vorrei condividere nel mentre i comuni sviluppano i progetti con la conferenza Stato-Regioni per dare una nuova cornice nazionale alla legislazione sull'urbanistica. Eh, sull tra l'altro era stato insediato tra più di 3 o 4 anni fa, tre anni e mezzo fa, una commissione di esperti su questo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha concluso il suo lavoro esattamente dopo l'estate quando noi ci siamo insediati al governo. E quindi ovviamente il mio lavoro, il nostro lavoro partirà da questa prima eh, diciamo così, analisi che anche in questo caso ovviamente condivideremo con gli operatori e con gli attori del sistema, sindaci ovviamente inclusi, per poter capire che tipo di assetto dare anche alla norma quadro da poter poi portare in eh, conferenza Stato-Regione. 
L'altra gamba, tra virgolette, del piano della nascita urbana è quella legata al fondo affitti. Ora, io credo che ci siano molte misure che noi possiamo mettere in campo sul tema della casa, ok? Penso a quello per le giovani coppie, eccetera, eccetera. Però, per come ho vissuto io per, perifericamente l'esperienza della crisi, delle mie relazioni con le persone, ho potuto toccare con mano il dramma, soprattutto nelle città capoluoghe di provincia, quando arrivava violenta la vicenda legata alla perdita del lavoro, l'impossibilità molto più di frequente di pagare l'affitto che di pagare spesso la bolletta. Oggettivamente, per dimensioni, per diciamo così, tempi, per tanti motivi. Okay. Ora, noi rifinanziamo il fondo ma l'attuazione dell'utilizzo delle risorse abbiamo deciso di modificarla. Vi spiego meglio. Oggi eh, con il bando, che è un bando che fa il Ministero per i Comuni, i comuni che fanno a loro volta per le persone, per le famiglie, sulla base di una serie di indicatori economici e di disagio sociale, è del tutto evidente che i tempi di erogazione di quelle risorse determinano che le famiglie corrono il rischio di pigliare i soldi soprattutto se la condizione di impoverimento dura per un po' di tempo e non è strettamente temporanea che di solito dopo si gioca di sfruttare. Allora l'idea è quella di determinare delle graduatorie a verifica trimestrale. Per cui c'è una prima fase un po' più complessa perché tu la devi mettere in campo la graduatoria, quindi avrai la prima fase di attuazione di questo decreto che ti determinerà la perdita, cioè una lungaggine maggiore, ma una volta che tu hai questa graduatoria, ogni trimestre gli uffici del comune, verificando se sussistono ancora le condizioni economiche e sociali per le quali sei nella condizione di, dover, di poter percepire questo contributo, oppure di uscire perché fortunatamente, diciamo così, o comunque eh, per me, per, diciamo anche la, la Repubblica ha raggiunto il suo obiettivo che è uno che ha perso il lavoro, uno che ha perso il lavoro poi dopo lo ritrova e quindi esce dallo stato di necessità. Il trimestre ci sembra un tempo sufficientemente breve per intervenire nell'emergenzialità e sufficientemente lungo per consentire agli uffici di elaborare le procedure. Anche questo è uno strumento che non ci inventiamo noi, ma su altre tipologie di servizi alla persona già i comuni hanno in corso modalità di erogazione di questo tipo, con graduatoria di questo tipo a verifica, io credo che questo potrebbe essere uno strumento che poi adattato sulla base della mh, qualità eh, del risultato ci possa dare una mano. Inoltre, noi riteniamo che un tema non banale per la qualità della vita delle persone, anche per come stanno uscendo, è l'unica battuta che mi consentirete sulle vicende politiche più recenti, le mappature del voto, sia un intervento non eh, secondario sui piccoli comuni, sulle altre periferie, se vogliamo provare a chiamarle così. Cioè, mentre il piano di rinascita urbana degli 850 milioni è tarato sui comuni superiori ai 60 mila euro, ai 60 mila abitanti, scusate, eh, formazione economica, le condizioni sempre molto. Eh, noi abbiamo l'esigenza di intervenire anche su un disagio abitativo e urbanistico che noi rileviamo nelle aree interne e più in generale nelle cosiddette altre periferie, cioè quelle che sono eh, legate alle dimensioni comunali più piccole. C'è un fondo eh, su diciamo, dimensioni di 5.000 abitanti al presso del Ministero degli Interni, parlo del nostro fondo che è quello invece per i comuni sotto i 3.500 abitanti. Per interventi urbanistici, di natura urbanistica ed edilizia, eh, ed edilizi che abbiano una immediata cantierabilità di pezzatura inferiore ai 200.000 ehm, euro, quindi fino a 200.000 euro, con un meccanismo molto rapido eh, fatto a domanda sulla base di uno sportello telematico che noi abbiamo aperto sul sito del Ministero, in modo tale che i sindaci che hanno da riqualificare il marciapiede per tutta la questione del marciapiede per le barriere architettoniche, 
per cui noi abbiamo delle risorse specifiche, abbiano la possibilità di presentare all'esecutivo, cioè quindi la cantierabilità del, 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 dell'opera e la possano avere immediatamente finanziata con un tempo di trasferimento delle risorse molto breve perché è di circa 60, eh, 90, 90 giorni, che diciamo rispetto ai tempi ordinari è un tempo eh, abbastanza breve. Inoltre abbiamo confermato il fondo per la progettazione, guardate per me è molto importante questo, io una delle cose che ieri non ho detto perché sapevo che eh, avrei avuto questa occasione oggi, ma la ribadisco, se c'erano le esperienze che abbiamo fatto anche con Alessandro sul terremoto quando ero commissario, ehm, è, è, è che, che diciamo, forse non avendo mai fatto un e non avendo, uh, mi ha molto colpito, è che noi siamo, ci siamo impoveriti sul fronte della progettazione, come sistema frattese. Ci siamo impoveriti perché abbiamo scelto di non fare il turnover, per l'amor di Dio, eravamo in una situazione che eh, io non dimentico, perché mi ricordo ogni minuto delle notti in commissione bilancio, ma eh, diciamo... Quando le cose si sono leggermente sistemate non abbiamo avuto la forza, forse la lucidanza, gli errori se ne fanno tanti, questo è uno, di mettere in campo delle politiche di assunzione e di formazione per gli enti locali, per le centrali appaltanti, soprattutto quelle di dimensioni medie, di nuove risorse di progettazione. Al punto che ci troviamo sul terremoto, non vi dico qual è la provincia, dove lo racconto sempre per questo mi turba molto, oltre a determinare varie e svariate litigate con i miei diciamo così, interlocutori istituzionali e politici, un uh, ufficio tecnico di 23 tra ingegneri, geometri ed architetti, totalmente nell'impossibilità uh, formativa di competenze di progettare una scuola superiore che il commissario, che allora appunto ero io, aveva finanziato. E quindi l'esigenza di incrementare le risorse per quella scuola per dare la progettazione fuori. Ora, io non sono contro l'esternalizzazione della progettazione in quanto tale, assolutamente, io ritengo che anche quella sia una risorsa e in molti casi per alcune opere non necessaria, ma noi dobbiamo come Stato immaginare di avere anche le risorse sufficienti, no? per poter affrontare anche progettazioni di livello dimensionale, di complessità inferiore. Allora, il fondo per la progettazione è un fondo che tende a garantire ai comuni la possibilità, laddove non ci sia diciamo, questa, eh, le, le, le risorse interne, di poter fare gare di progettazione per opere di un livello di complessità diciamo, diverso dal marciapiede che citavo prima, ovviamente, ma contestualmente abbiamo chiesto la riserva sul concorsone per 250 eh, eh, ingegneri che possano essere messi nella disponibilità del MIT e o attraverso la mobilità nelle disponibilità delle stazioni appaltanti e possano andare a fare i progetti. Poi sulle stazioni appaltanti faremo anche la qualificazione perché sa, qualcuno di voi sa che per me è un pallino eh, fondamentale, anche in questo caso soprattutto mutuato dalle esperienze che ho fatto sui terremoti, ma anche mutuato da questi primi cinque mesi, eh, mesi da ministro. Abbiamo anche, ho appena firmato e, e Franceschini ha controfirmato il decreto attuativo sul fondo da 10 milioni per la, contro l'abusivismo edilizio, che consente ai comuni di fare gli interventi di demolizione degli immobili abusivi anche qui la stesura ha avuto qualche giorno in più di gestazione perché ho dovuto dare delle priorità. Il fatto che quel fondo abbia delle priorità, cioè dei casi più gravi di abusivismo, che sono quelli che vengono finanziati prima, e poi a scendere i casi meno gravi, non significa che i casi meno gravi non si deve intervenire o in qualche modo per la stesura del decreto di età venuta sanatoria in dotta. No, è perché avendo comunque ancora risorse limitate noi dobbiamo prima di tutto approcciare le situazioni, insomma, quelle che sul piano urbanistico, sul piano della sicurezza, dell'abitare, del vivere, del muoversi, corrono il rischio di essere le situazioni più rischiose. Concludo, sono state lunghe? No? Allora, vorrei, con tutti i limiti della nostra azione, che io non ho tutti, avremo, abbiamo avuto, avre, abbiamo e avremo ancora in futuro, con tutti 
A me farebbe piacere in questi incontri che facciamo, che faccio con le persone e con chi si occupa di questi temi così importanti, che sia l'urbanistica, la rigenerazione urbana, che siano le infrastrutture, le strade, le ferrovie, l'intermodalità, la modalità sostenibile, il codice della strada, l'aereo spazio, cioè tutte le nostre idee, che se volete vado avanti in due giorni. Vorrei che fosse chiaro che dietro a queste scelte c'è un'idea che io credo che sia condivisibile. Poi potremmo commettere degli errori nella concretizzazione delle conseguenti politiche e quindi ci aiuteremo ad aggiustare il tiro, ci aiuterete, mi aiuterete ad aggiustare il tiro. Ma eh, per me diventa importante eh, eh, che ci sia condivisione sull'idea di fondo per cui queste azioni pragmatiche, concrete, legislative, attuative vengono fatte. L'idea di fondo è la centralità della persona nell'agire anche infrastrutturale, la centralità della qualità della vita della persona e la centralità delle opportunità che con le nostre azioni siamo nelle condizioni di generare per le persone. Per me fare le strade e le ferrovie è uno dei più potenti strumenti di lotta alle disuguaglianze, per me per provare a fare in modo che nelle nostre città oltre 60.000 abitanti ci siano bambine e bambini che pur nascendo in famiglie con condizioni, a volte scolastiche, a volte economiche, a volte sociali, umili, faticose, a questi bambini anche con quell'azione, quel vivere lì, dia la possibilità di studiare, di fare sport, di vivere bene, di uscire a vedersi degli alberi e non solo del cemento, cioè di avere quello che quelle come me hanno avuto. Lo dico perché ogni tanto eh, si possono anche commettere degli errori legislativi, amministrativi, magari le cui conseguenze quando le scrivi non ti sono note ma che poi ti vengono su man mano che le cose le fai, no? Ma se c'è la condivisione di fondo sull'obiettivo c'è anche la forza politica di imporre un aggiustamento del tiro nell'attuazione delle scelte. È stata per me una grande esperienza sul piano personale politico che ho fatto con il mio segretario di partito, ma per me è stata anche la svolta in termini di visione del servire le istituzioni. Prima le persone riguarda anche il cemento e il ferro. Stiamo provando a farlo. Grazie.